。双胞胎小鬼是由两个单体小鬼合为一体，当它本身受到一半伤害时，它会分成两个单体小鬼，所以很多族并不能直接秒杀它。甭说是伤害很高的倭瓜，就连小鬼僵尸的克星小鬼绿离都不能一招制敌。啊可以秒杀普江的巴豆、放大招的阳光豆，还有热辣孩子。遇到双暴小鬼，这个绝杀技能也失灵了。那到底有没有植物能够一招搞定它，不让它分开呢？当然是有。那这一期视频咱们就来测试一下。首先呢是小鬼僵尸的克星水仙花，可以一口仙气吹飞它。同理可得，柚子的大招也是可以的。三二一，走！<笑>你们说樱桃炸弹能不能一招搞定呢？哎，竟然让他俩分开了，那火爆辣椒嘞？不是吧？同样是会电类植物，辣椒好用，樱桃就不行。那火焰地砖呢？会不会像火爆辣椒一样一招搞定？大嘴花是一口吃下，还是咬成两半呢？啊，真香、啊！大嘴花就行，那这俩吃货肯定也不能落后啊。神话豌豆消化完后吐出的还是双头的，哎，厉害厉害厉害厉害！作为小鬼僵尸的天敌，缩小紫罗兰呢也是能直接把它变没的。如果给双刀小鬼吃一个电茬，它是直接嘎还是一分为二呢？这也分开了，再来测试一下阳光鼠尾草。哇、wow, ，太有才了！风管草有概率击飞中小体型僵尸，双刀小鬼也不例外。滚石地砖呢？是直接击飞，还是直接击成两个？金缕梅对双胞小鬼是一招入魂，善于挖坑的暗影草、橄榄坑，还有暗影豌豆，这三位呢也都是可以直接拿下双胞小鬼的。冰贝类可以把双胞小鬼变成丧尸坚果，此时这个坚果就是我方的。但是，可但是，小伙伴们。当有其他僵尸来啃这个坚果，这双胞小鬼一分开，又变成敌方的了。你说这坑不坑？<笑>不仅是冰贝磊，被魅惑菇魅惑完的双胞小鬼也是这个德行。你说这操作礼貌吗？哎，超能花菜和魔盒都可以直接魅惑双胞小鬼。最后呢，咱们来测试一下灼烧苦橙，大家来猜一下，双胞小鬼遇到它是直接被秒杀，还是一下分成俩？灼烧苦橙也终于遇到克星了，那这一期的测试就到这里，若有遗漏，欢迎大家补充。那我们下期见喽。